Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Priyanka Reddy, Ghatana, Andari Madiloki, Marosari Vyasar, Vyasu CM Ga, Sajanar SP Ga, Varangalo Nadu, Adi Demand to Priyanka Ko, Madatuga, Priyanka Reddy, Ipat Telegrastra Lonekadu, Jati Astilo, Sanchalanga Marindi, Priyanka no, Nalaguru, Manishi Rupolo, Narakshasu, Ati Darunanga, Tia Charan Jesse, Hatia Jesse, Tagala Betti, Jiviton Lekunda Jesser, Akutumbaniki, Tiernik, Shoba Migil Charu. ఈ సంఘటన మానవత్వం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కదిలించింది తెలంగాణలోనే కాదు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు జాతీయ స్థాయిలోనూ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి ప్రియాంకపైన కిరాతకంగా వ్యవహరించిన వారిని పోలీసులు అతి తక్కువ సమయంలోనే పట్టుకున్నారు అయినా సరైన సమయంలో పోలీసులు స్పందించడం లేదనే విమర్శలు ఉన్నాయి ఇక ఇదే సమయంలో ప్రియాంకకు మద్దతుగా రోడ్ల మీదకు వచ్చిన వారు సోషల్ మీడియా ద్వారా పోస్టింగ్లు పెడుతున్న వారు గతంలో జరిగిన అంశాన్ని తెర మీదకు తెస్తున్నారు దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ హయాంలో వరంగల్లో జరిగిన ఒక సంఘటనలో అప్పుడు ఆ జిల్లా ఎస్పీగా సజ్జనార్ ఉన్న సమయంలో ఏం జరిగిందో అదే సరైన తీర్పు అంటూ పోస్టులు పెడుతున్నారు అది రెండు వేల ఎనిమిది డిసెంబర్ పది వరంగల్లోని కిడ్స్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న స్వప్నిక తన సన్నిహితురాలు ప్రణీతతో కలిసి స్కూటర్ పా ఇంటికి వెళుతుండగా శ్రీనివాస్ అనే యువకుడు యాసిడ్ దాడి చేశాడు ఈ దాడి అప్పటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది యాసిడ్ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన స్వప్నిక సికింద్రాబాద్ లోని యశోద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ విద్యార్థిని స్వప్నిక మృతి చెందింది తీవ్ర గాయాలతో ప్రణీతకు చికిత్స జరుగుతోంది ఆ సమయంలో నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఆ సమయంలో సీఎం గా ఉన్న వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించారు ఆ సమయంలో వరంగల్ ఎస్పీగా ప్రస్తుతం ప్రియాంక కేసు పర్యవేక్షిస్తున్న సైబరాబాద్ కమిషనర్ సజ్జనార్ వ్యవహరించారు ఆ తర్వాత ఇద్దరు విద్యార్థినులపైన యాసిడ్ దాడి ఒకరి మరణానికి కారణమైన వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు యాసిడ్ దాడిలో స్వప్నిక మృతి చెందగా ప్రణీత చికిత్స పొందుతున్నారు ఆ సమయంలోనే ఈ దాడిలో ప్రమేయం ఉన్న ముగ్గురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అయితే ఆ తర్వాత వారు ఎన్కౌంటర్ అయ్యారు ఆ ముగ్గురిలో దాడి చేసింది శ్రీనివాస్ కాగా సహకరించింది సంజయ్ హరికృష్ణ అయితే వారు ఎన్కౌంటర్ అవ్వడానికి కారణాలను నాటి ఎస్పీ సజ్జనార్ వివరించారు ఆత్మరక్షణ కోసమే వారిపైన కాల్పులు జరపాల్సి వచ్చిందని వివరించారు వారు నేర ప్రవృత్తి కలిగిన వారని పథకం ప్రకారమే వారు అమ్మాయిలపై అమానుష్యంగా యాసిడ్ దాడి చేశారని అన్నారు తాము నిందితులు చెట్లలో దాచిపెట్టిన ఆయుధాలను రికవరీ చేసుకునేందుకే నిందితులతో కలిసి వెళ్లామని ఆయన అన్నారు వారు తమపై దాడికి దిగినందునే ఆత్మరక్షణార్థం పోలీసులు కాల్పులు జరిపారని ఆయన అన్నారు వారికి తుపాకులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో దర్యాప్తు చేస్తామని అన్నారు చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుంది తప్పితే ఇది కావాలని చేసింది కాదని ఎస్పీ సమర్థించుకున్నారు ఇక ఇప్పుడు యాదృచ్ఛికంగా ప్రియాంక రెడ్డి కేసు పర్యవేక్షణ చేస్తోంది సైబరాబాద్ సిపి సజ్జనార్ నాడు వరంగల్లో ఏ రకంగా అయితే యాసిడ్ దాడి ఒక విద్యార్థిని మరణానికి కారణమైన ముగ్గురు ఏ విధంగా ఎన్కౌంటర్ అయ్యారో అదే విధంగా ఇప్పుడు ప్రియాంక రెడ్డిని చంపేసిన వారిపైన వ్యవహరించాలని డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి ఇది మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనే అయినా నాడు వరంగల్లో ఆత్మరక్షణ కోసం కాల్పులు జరపాల్సి వచ్చిందని అప్పట్లోనే సజ్జనార్ చెప్పినా ఇప్పుడు ప్రియాంక ఉదంతంలో తీవ్ర ఆగ్రహంలో ఉన్న విద్యార్థులు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న వారు మాత్రం ఆ నలుగురికి విచారణలు కోర్టులు కాదని తమకు అప్పగించాలని లేదా ఎన్కౌంటర్ చేయాలంటూ నినాదాలు చేస్తున్నారు సోషల్ మీడియాలోనూ ఇదే రకమైన డిమాండ్లతో పోస్టింగ్లు కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఎన్కౌంటర్ అనేది బాధలో వినిపిస్తున్న డిమాండ్ అని అది సరైన విధానం కాదని కొందరు న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు ఇలాంటి డిమాండ్లు చేయడం ద్వారా పోలీసుల మీద ఒత్తిడి ఏర్పడుతుందని వాదిస్తున్నారు ఇక ఇప్పుడు ప్రియాంక వ్యవహారంతో మరోసారి వైఎస్ఆర్ను నెటిజన్లు గుర్తు చేస్తున్నారు